أنا نوع البركات من قرية النبي سمويل فسميتها القرية المنسية إذا كان الواحد بده يزرع ممنوع بده يحط فيك ممنوع تسجيل ممنوع يعني من كل النواحي ممنوع 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 وأهل القرية هنا بتضيق أو حصار يعني مش طبيعي كل الحياة بشكل عام يعني قريتنا كانت جميع بيوتنا حوالين الجامع في الواحد وسبعين أطلعوا قرار إنه هاي محمية طبيعية فهدوا بيوتنا وجابونا على بيوت قديمة بعيد عن المنطقة الجامع هاي مكان بيوتنا القديمة وهاي أصلها هي البيوت القديمة بس ما تبقى منها بحكوا إنها منطقة أثرية هي مش أثرية إحنا البيوت اللي عايشين فيها تحت مش بيوتنا بيوتنا الأصلية هنا طبعا هي هاي الصورة واضحة وكل أهل القرية عارفينها هي محاولة تهجيرنا من القرية. The issue of forced displacement and colonization and um, institutionalized discrimination, which are um, very um, prevalent within the Israeli legal regime, all of these three are considered war crimes under international humanitarian law. <coughs> All the Israeli policies are designed to do one thing, and that is to uh, continue the forcible displacement of the Palestinian people in order to be able to control the greatest amount of land with the smallest amount of Palestinians residing on that land. محمد حلمدي من منطقة مفقرة يعني منطقة مفقرة من من ضمن مسافة رياضة جنوب جبل الخليل تتكون من 17 عائلة عدد أفراد 150 فرد نحن اليوم في قرن الواحد وعشرين لكن للأسف الشديد منطقة مفقرة في العصر الحجري ما لنا إنه بنعيش في الكهوف والخيام ما في شبكة كهرباء ما في خط مي منطقة الفقر يعني من زمن جدودنا يعني تورثنا زي ميراث أخذناه من أبو من جد من جدنا زي ما بتعرف يعني منطقة الفقر أول معاناة كانت إلا في سنة الألفين لما رحلونا الجيش من هاي المنطقة وأصبحنا لاجئين ما في ست شهور لما ثبتنا إنه هاي الأرض إنا رجعنا رجعنا تقريبا بعد ست شهور الحياة حلوة هنا المعنى بأنه يعني كيف ما تعمل مع الجيش يعني كل يوم بنواجه مشاكل يعني حتى يعني رعاة الغنم يعني بتعرضوا للضرب بتعرضوا للاعتقال حتى ربات البيوت بيتعرض للضرب طبعا من الصعوبات اللي بواجهوها جميع أهل القرية اللي هي البطالة اللي لا تحتمل من قبل من التضيق اللي بيعملوه الاحتلال علينا لدرجة إنه صار نسبة البطالة عنا في القرية هان تسعين بالمئة بالنسبة للشباب لكن داخل القدس ممنوع إحنا نوصل القدس مراقبة من خلال كاميرا بفرجيكم إياها هي لقدام شوي كاميرا للمنطقة تقريبا تسع قرى حوالي رازدين تحركات القرى كلها الحوالي يعني صارت عنا هنا إنه الشباب اللي حكيتهم الشرطة رقبوهم بالكاميرا تفاتوا طبعا هم كانوا رايحين يشتغلوا مش رايحين نعبوا فيش بيت إلا نحبس لهم يا الأب يا الأبناء وبنفس الوقت كمان دفع غرامات وكفالات تطويك للبيت هدم برضو تفتيش دائم هذا اللي بنص الليل كمان عمل ذعر للأطفال يعني في منهم في طفل 
من عمره سبع سنين صار في راسه شيب سبع سنين صار في راسه شيب حتى يحاول يطلع ورا من البلد بس احنا مش رح نطلع Another policy that they use is home demolitions, because as you know, if your home is demolished, then you have no place to reside. طيب هو بيسالك ان لو هدوا الدار شو يعني يعني شو بيعني لك ان شو بطالع بدينا يعني؟ احنا بنقدر نمنعهم ليهدوا؟ ما بنقدرش. The state of Israel has began using these policies way before its creation in 1948, continues to use them today. Uh, unfortunately, um, one of the main issues is the lack of accountability by the international community towards uh, the state of Israel. So failing to hold Israel accountable also makes the international community complicit. Many people face uh, extreme difficulties. Um, many people do not have um, the basic infrastructure or access to services in order to be, to be able to live a decent uh, quality of life. And so the actual tenacity of staying in these areas, even though it is to the detriment um, of the quality of life of the Palestinian people, it is, is one form of resistance. Uh, existence is resistance, just sumud. الواحد لكن احنا حتى يثبت صمودنا هان داخل القريه انا مصممه يعني على موضوع النساء وعلى المشاريع هاي اللي بتثبت اهل القريه داخل القريه احنا مش بحاجه انه نطلع برا القريه عندنا مجال وعندنا اراضي وعندنا هذا بدنا نستغل الوضع داخل القريه من خلال مشاريعنا الاقتصاديه اللي داخل القريه حتى شغل الشباب والصبايا والستات حتى الاطفال يعني من من خلال هاي الاشياء اللي يحسوا انه الحياه مريحه حتى لو انها مش مريحه بس احنا رح نحسس منها مريحه والله ما بنطلع هذه ارضنا وين بدنا نطلع منها؟ والله يكر كل يوم يكر كل يوم يكر ما بنطلع منها اكيد لا وين نخلي شجرنا وارضنا نطلع منها؟ طلعش فأنا اشتركت مع مؤسسة من إسرائيل تعال نظر السلام يحكوا لهم حكيت لهم إن أنا بدي أعمل زي ورشات عمل الأطفال هنا إني أصير أجمعهم عندي أعطيهم يرسموا أعطيهم أشياء فحكيت لهم طيب أنا جاهز ففعلا يعني جابوا لي أوراق للرسم وجابوا على بلون وألعاب خمس وجمعة من الساعة ثنتين للساعة خمس المساء ونحن مجتمعين بالطبيعة كنت بس أشرح لهم يعني شو شو يعني الأشياء اللي بحبوها يعني مثلا كنت أشارككم يعني أنا في عندي كمان قصص يعني بيحكي عن فلسطين زمان كمان يعني في 48 وكيف كنت أحكي لهم عنهم كيف يعني تعملوا زي تخفيف يعني ضغط نفسي شيء زي هيك And so it, it becomes a day-to-day -day struggle. But you will still find um, within Palestinian communities um, that people still continue to go on with their daily lives. Children will, will continue to go to school even if they are being harassed uh, by um, colonizers or settlers who are living in, in, in nearby um, Israeli Jewish colonies. Um, they will continue to study when the electricity is out. They will light candles. Uh, women will still continue to take care of their homes, even if their homes happen to be, you know, um, something that has been donated from, from the European Union, a little trailer, or even if their homes, many of the homes uh, may be just a, a shack, and, and the ground is, is not even, it's, it's dirt. Uh, and so they will continue to take care of their homes and clean their homes and, and make sure that if they have a visitor, they have something to, to offer them. Um, Palestinians continue to smile every day. We are not going to go to the house, we are not going to go to the house. 
كثير بعضهم انت كمان فكرتي انك انت انت فاتح ايدك انت فاتح ايدك انت فاتح مصليه يعني احنا الحمد لله طالما عند الواحد عشر رسم اغنيه انت تعرف تعرف تاكد انه مش مش هديه لكن احنا بدنا نقول نقول دعم يعني دعم صمود الكلمه فيها انك تيجي تشاركنا في الامنا يعني في سرعنا يعني, يعني كل يوم بسرعنا شيء بس لانه ما فيش لنا توثيق ما فيش لنا صحافه ولا شيء يعني ما حدش بيعرف نحن نعرف انه بنقدر إن نعيش حياه ثانيه اسهل من هاي لكن احنا مش يعني مش سهل انه الواحد يتنازل عن بلده فمع صعوبات احنا متحملين وكل ما بيضيقوا علينا بصير عندنا اصرار وتحمل اكثر احكي لي انا زي السمكه بطلع فيها من البحر بموت انا برا البنا بسم الله بعرف شايف لمين نتركها؟ 